Chicos, os tengo que contar una cosa. Tenía muchísimo miedo a la entrevistada de hoy. O sea, siempre he tenido como cierta distancia con ella, me daba miedo. Entonces, cuando me propusieron esta entrevista, dije, tenemos que venir al sitio más circo de todo Madrid, porque si no, lo me siento yo seguro. Y, o sea, por favor, ¿podemos sacar dónde estamos? O sea, por favor, Yone Belarra, ¿cómo estás? Escucha, ¿qué te parece esto? Me encanta, ¿Sí? me gusta muchísimo, sí. Yo flipé un poco cuando me dijisteis que sí. Dije, ¿cómo está el ministerio, chicos? O sea, qué fuerte. Somos más divertidas de lo que pasa. Sí, parecemos. eres una tía disfrutona. Sí, nos gusta disfrutar. Lo que pasa es que esta vida no da mucho para disfrutar, pero... Es que te veo siempre muy seria, Yone. Sí. Es que quiero verte Yo creo como que tu lado divertido. Me sacan seria, tío. Sí. Eh, siempre me sacan mal. Pero es cosa de la prensa de este país. Es culpa todo de la prensa. Es que... Cuando te veo sonreír lo cortan directamente. No, es que es muy fuerte. Tengo un fotógrafo de la ABC que me sigue a todas partes, esperando a que tu frente el ceño. Y ya, y ya te hace la foto. Es que es horrible. Pienso mucho en los titulares que va a sacar Federico de, de, esta, de esta entrevista y de los nombres que puede sacar. Un saludo Rollo, a Federico. Muah, besazo que siempre nos ve. Eh, no sé si vas a ser a, a partir de ahora, en vez de la niña de la curva, pues yo en el asaltitos, Ay, yo en el atrapecista, cosas así. La verdad así. es que cualquier cosa es mejor que la niña de la curva. La niña, es que es muy feo. Solo podemos Fede. mejorar. O sea, tenemos que parar, Fede. La niña de la curva sí. es horrible. Aunque tiene algún mote que me hace muchísima gracia. Sí, le dan miedo a las mujeres, ¿no? A este hombre, yo creo. Un poquito. Un poquito sí. <risa> una, me parece un que va poquito. por ahí. Bueno, si te parece, vamos a ir dentro, vamos a ir enfrentándonos a ciertas pruebas. <risa> pero antes te digo, esto es prohibido hablar de política. Es verdad. No me puedes meter ningún discurso, Yone. Tomo nota. Intentaré. Sí, me das la mano, señora ministra. Vamos para adentro. Yo en esto es un poquito de repente parque infantil, ¿no? Sí. Esto pero te a puede... mí me encanta, yo vendría aquí con mis hijos encantada. Por favor. Que... Pero esto también es un rollo donde se como. El típico sitio donde se hacen los cumpleaños. Sí. O sea, yo me quedé en el mundo parque de bolas, no sí, era tan así. Y en el mundo chiquipar también. ¿Qué dónde lo celebrabas? ¿En chiquipar? Claro, el chiquipar de Pamplona. Ahí Ay, chiqui, va de Pamplona. Claro, es que te quiero preguntar un poco por tu infancia, por cómo era eh, Yone de pequeña. Genial. Mira, lo podemos hacer de aquí dando algún saltito, chicos. ¿Podemos? Voy a intentar no torcerme un pie. Es que te viene mal por la... Sí, la precampaña. Que... De repente... Mira, mira, mira cómo tratamos, Yone. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Pero ¿cómo era Yone Belarra de pequeña? Pues como ahora, en pollona. ¿Estudiabas eh, mucho? Sí, era muy pollona. ¿Y eras la típica que era un rollo súper repelente, delegada de la clase? <risa> ¿O por lo menos estabas como en un...? En un segundo plano. Una vez me dijo un compañero de clase que yo era como... Que era rara porque era como empollona pero malota. Que no sé ¿Eras muy bien, malota? No, no sé muy bien qué quería decir. Eras como ahora rebeldona un poco. <risa> <risa> como que no, no pegaba, ¿no? Ser tan empollona y alzar y la voz a veces. Pues. ¿Y eras un poco popu de la clase? No. Es normal. Que, un poco como normal, ¿no? Yo he sido, oh, creo, siempre muy normal. ¿Y a qué jugabais en el recreo? Pues las chicas a nada, porque lo ocupaban todos los tíos con el eso fútbol. Eso es muy fuerte. Que, claro, eso hay que cambiarlo. Pues vamos a cambiarlo, Yone. Vamos a... ¿Me echas un partido de fútbol? Ay, venga. Un maricón y una ministra. Eh... <risa> uno el... versus uno. One to one, a ver. Yone, tienes que pensar que soy el PSOE. Venga, venga. Tienes pues que meter un gol. Ahí. <risa> Mira, vamos a poner... <risa> Pero... Pero yo ni mientras te voy preguntando, Venga. porque a ti, o sea, a ti lo que te gusta realmente es el patinaje. Me encanta Que te patinar. fuiste con Thais Villa. Sí. Me dijo Tere. <risa> Soy un poco Pedro Sánchez ahora mismo, eh, haciendo trampas poniéndome la portería. Me dijo Tere de hacerlo, pero a mí me da un miedo patinar que me muero. ¿Ah, sí? Te lo juro. Bueno, pues Yo soy entonces... como horrible. La próxima si no la hacemos. Fuera de pero cámara me da... yo te doy una clase. ¿Me enseñas? Sí, hombre. Es que soy como horrible con ruedas, pero tú has participado hasta en campeonatos de España. O sea, es que es, es, que sí, es fuerte. Sí, pero y esto, esto es un bulo que extendió Juan Carlos Monedero, que ya había sido campeona de España de patinaje. ¿Y por qué Juan Carlos <risa> No sé por qué se lo inventó. <risa> <risa> Pobre hombre. Eh, y no, o sea, era, me encantaba patinar, pero nunca he sido buena. De hecho, una de las cosas que me enseña el deporte es que no hace falta ser buena todo el rato. Anda, es verdad. Y bueno en todo. Es verdad. Y quiero hablar un poco... Esto es que cansa, cansa, vamos a cansa. Acabar. Me voy a dejar. Pa. Gol, de, gol de la ministra. No, al palo, al palo. ¿Y nunca has tenido una, una fase así como un poquito más rebeldona, rollo adolescente, tu fase fiestera? Poquito. Poquito. Cuando vine a Madrid a vivir al colegio mayor, ahí íbamos de empalme. ¿Estabas en un colegio mayor? Sí. Pero no había insultos machistas, era público. Eh, sí. Y ahí bastantes días íbamos de empalme a la a clase. Bueno, eso es lo, eso era muy divertido. Eso es lo más típico del mundo. Sí. ¿Salía, ¿Salías más de fiesta aquí en Madrid que en Pamplona? ¿No hay buenas fiestas en Pamplona? Sí, hay buenas fiestas, pero vivía en casa de mis padres. Mm. 
<risa> y era más claro. <risa> Tus padres han sido muy estrictos con no, el tema fiesta. pero bueno, somos una familia muy apegada. Me estoy acordando que preparándome la entrevista leí un, un titular, no sé si era de Libertad Digital o bueno, algún medio de, de referencia, <risa> que decía de ti que te gusta mucho el electro latino, pero es algo muy habitual entre toda la gente de, de izquierdas. Que ¿En serio? Sí, sí, o sea, lo ponía tal cual. Entonces te quería preguntar si en los consejos de ministros ponéis mucho electro latino. Jolín, nos si iría bastante. Algo... Creo que lo iría mejor a este país si hubiera un poquito más de electro latino. Pero, ¿Y quién te gusta de repente? ¿Un Juan Magán? Sí, me gusta mucho. Y me gusta mucho Cumbia Quiz, me gusta la Cumbia. El, sí, la Qué electro guay. Cumbia. Tú has sido más de fiesta de barrio, yo creo que de discoteca. Sí, eso ¿no? es verdad. Eso es mucho más divertido. Mucho. A mí me gusta mucho más, sobre todo porque me gusta mucho hablar y, y en las discotecas el, es más difícil hablar. El raca raca se lleva sí. más. Yone, vamos a la siguiente prueba. Vamos. Ya te lo voy a poner un poquito más difícil, ¿eh? que esto ha sido dar. Sí, eh, esto ha sido... Eso ha sido una chuminada. <risa> Vámonos. Yone, mira qué calcetines. Sí. Es que es muy fuerte. ¿No te gustan? Son, son, son chulísimos. chulísimos. Luego te los puedes quedar, ¿no? Sí, no, eh, hombre, <risa> espero que vayas con esto eh, directamente a Moncloa. O sea, me parece como lo más. Bueno, siguiendo un poco. Eh, la trayectoria de tu vida, vamos a hablar de cuando llegas a Madrid. Llegas a estudiar psicología, que es la carrera, si no me equivoco, que estudió tu padre, ¿no? Y mi hermana. Y tu hermana, o sea, que sí. viene de familia. Sí. ¿Tu padre te inculcó desde pequeña el amor un poco por la psicología? Lo peor es que no. Lo peor ah. es que él no quería que fuéramos psicólogas, pero bueno, la vida es así. ¿Y le gusta ahora tu profesión? Sí, sí. ¿Siempre te han apoyado tus padres, me apoyan en, mucho mis padres. en política? Son súper majos. Hombre, a ver, preferirían que me dedicara algo más light, evidentemente, pero... Es que lo hablaba también con Irene en, en su entrevista, además vosotras que recibís muchísima caña a diario. No creo que sea un trabajo fácil de llevar a nivel mediático con la familia. No. Tienes que tener gente alrededor que, te, que entienda bien lo que estás haciendo y la importancia que tiene lo que hacemos, porque si no, pues evidentemente hemos visto mucha gente por el camino que se ha quedado por no tener ese apoyo, claro. ¿Alguna vez tus padres te han llamado rollo, eh, Jones, acaba de publicar esto, eh, es verdad, es mentira, con alguna fake news? No. Me conocen muy bien mis padres y saben que casi todo es mentira. O sea que... Y luego llegas a la, a la facultad y te encuentras a una compañera eh, tuya actualmente, ¿no? Muy maja. Sí. Que de hecho eh, tengo un audio de ella. A ver. ¿Quién será? Eh, ¿Será Marisu de repente? A ver, te voy a poner. Bueno, me gustaría que Yone pudiera contar cómo nos conocimos en la facultad y esos primeros años de, de amistad y también de militancia juntas en el movimiento estudiantil, que es uno de los motivos por los que la quiero y la admiro tanto. Bueno, yo quiero saber un poco cómo os conocisteis, porque creo que hay una historia detrás. Es una historia buenísima porque Irene se había hecho una, una estancia de estas de tipo Erasmus, pero en Latinoamérica, y se había ido sí. a Chile seis meses. Y cuando volvió se trajo, obviamente, pues todo el folclore chileno y trajo un, un bolso de marroquinería precioso. Y en el primer día de clase le dije, ¡ay, me encanta tu bolso! Y hasta hoy. ¿Y en serio? ¿A partir de ahí empezasteis a hablar? Sí, hombre, yo creo que era fácil congeniar, ¿no? Porque teníamos muchos intereses comunes y, y ella también era muy empollona como yo, así que... Nos dejábamos los apuntes y, y los trabajos. Como unen los apuntes. Es muy bueno. Eh, lo bueno que tiene, yo siempre lo digo de Irene, lo bueno que tiene Irene es que, a pesar de lo súper lista que es, que es una de las personas más inteligentes que yo conozco, es muy buena persona. O sea, no es la típica que, eh, como sus apuntes eran muy buenos, no se los dejaba a nadie. No, al contrario, siempre te dejaba todo. Es muy buena tipa. Oye, ¿cómo la tienes guardada en, ah. en tu agenda <risa> que me han chivado? ¿Cómo la tienes guardada? No tengo ahora aquí el móvil, pero... Bueno, ella era, yo iba a cuarto, aunque yo soy un año mayor que Irene, yo iba a cuarto porque yo hice una FP antes de entrar en la universidad, sí. una historia que no viene a cuento. Y entonces, aunque yo soy un año mayor, iba un año por detrás de ella y ella era, ella era de quinto y yo de cuarto. Entonces la tengo Irene quinto one. Irene quinto one. ¿Y no la has quitado? No. <risa> ¿Tiene ¿No has puesto Irene número? ministra? No, no, vamos a dejar Irene quinto one. <risa> Ni siquiera he puesto Montero. O sea, Jolín, que... pero habéis pasado... Eh... Imagínate desde la facultad, un sí. montón de momentos juntas. Sí. ¿Cuál dirías que es el mejor y el peor que habéis pasado las dos? Pues eh, es difícil elegir, la verdad. Yo creo que el mejor, cuando la vi siendo nombrada ministra, el día que juró que yo lo estaba viendo en la tele porque no estaba allí, ese día fue, Dios, lo hemos conseguido. Y el peor, el día que eh, se adelantó su parto. Ya. Yeah. Sí. Ese día fue heavy. Ese día fue horrible, sí. Luego la... No, no, claro. Sí. 
Es que, o sea, ¿hace cuánto conoces a Irene? Eh, pues desde esa edad que tenía, era el 2008, 2007, 2008, pues ya ves, <ríe> muchos bueno, años. Te puedes imaginar. Ahora se lleva tu... Bueno, claro, tu, tú tienes dos hijos. Yo tengo dos hijos también. Pero son muy pequeños, no sé si se llevan con los de, con los de Irene. <ríe> sí, se llevan, o sea, se llevan muy poquito y sí solemos quedar para que se vean y se conozcan. Mi hija está muy impactada por los vídeos que le manda Pablo Iglesias de su hija y tan... <ríe> ¿Por qué? ¿Cómo son esos vídeos? <ríe> eso, se lo, eso entrevista a Pablo y se lo pregunta a él. <ríe> verás, verás. Oye, nos echamos unas canastas, Yone. ¿eh? Venga, vamos allá. <ríe> Y mientras así te pregunto de otra cosa, salir de aquí con dignidad es tan complicado, chicos. Mira, ministra, muchas gracias. Oye, Ione, ¿quién era más ligona en la facultad, Irene o tú? Mm, ni Irene ni yo hemos tenido nunca problemas para ligar, diré. Anda. No, no, es que las dos cuando llegasteis a Podemos fue tremendo. ¿Ah, sí? O sea, ¿Qué te han contado? No, hombre, pero tú conociste a... ¿No conociste a Nacho Podemos? Sí. Pero esa es la historia oficial. Esa es la historia oficial. <risa> no, nah, es broma. No, somos, yo... una, somos unas conservadoras, y yo, en realidad. <risa> pero yo quiero saber un poco cómo os conocisteis. Bien, porque... toma. ¿Cómo eres? Ya me vas ganando. Porque me contó Irene un poco cómo fue con Pablo y me dijo que al principio Pablo no le caía muy allá. No sé ¿Ah, si te... sí? ¿Te dijo eso? No, no me no. caía especialmente bien. ¿No te caía bien? Pablo, de repente. Al principio, al principio. Le veías no. con la coleta y decías... Pablo. ¿Ah, sí? Se mintió como una cosa que ¿En serio? Cabrón, ¿Se ¿no? desde el principio? Vamos, yo vi los ojitos esos y el primer día le cacé. O sea, desde el, desde el primer momento. Vamos, yo el primer día que les vi juntos, dije, aquí hay tema seguro, vamos. ¿Y tú con Nacho? Pues mira, yo conocí a Nacho en una boda de unos amigos, una cosa muy clásica. Ayer se hicieron seis años. ¿Seis años? <risa> ¡Qué barbaridad! Y ahora nada, dos hijos ya. Siempre me dice que le echo un poco el lío. Es que él es más de... joven que yo. Y siempre. <risa> y de seis años, ministra, secretaria general, dos hijos, no, una casa es igual. Que, es que es un ritmito... <risa> Vamos complicado. a calmarnos. Claro. ¿Os casasteis? Estamos casados. ¿Me sí. ¿Estáis casados? ¿Cómo fue la boda? Nah. Muy... Muy... Basic pack boda. Intimidad total. Muy intimidad. Es que te pega mucho ese rollo, Yone. Oye, sí. yo no me quiero ir hasta... A ver, pues mira, nos vamos a ir porque yo no aguanto más eh, este ridículo. Vamos a, vamos a un ridículo mayor, que se me ha ocurrido. Perfecto. O sea, eh, ¿qué es esto? O sea, esto va no en el cargo. No sé cómo llegado hasta aquí. La esto, la esto va literalmente en el cargo. Escucha, pone ahí que está prohibido hacer mortales. Y hacer cosas por encima de tus capacidades. No, bueno, eso, 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 es eso, eso por supuesto. Lo digo, es que tú, eres, tú estás muy lanzada hoy, Yone. ¿Sí? Yo te veo de repente Anda. haciéndote el circuito final este. A lo mejor es que soy más maja que lo que me sacan en la Anda, foto. Anda, claro. ¿Dónde está, ¿Dónde está aquí el fotógrafo de la BC? Eso es, ¿dónde está? Que, que lo yo lo vea. Nos vamos a colgar en la, en la telaraña. Venga. Esto es un poco un homenaje pues, al Grand Prix. Vale, Venga. vamos los dos a la Ya vez. sabes que ahora no tiene vaquilla, por mi culpa. Ya, gracias. A... Es por tu culpa. Ahora hablamos y quiero hablar también de las cobayas, que vas a robar cobayas y todo. Que eres lo peor. Venga, vamos. Vamos, tú dices. Venga, una, dos. ¡Pumba! ¡Ay, qué miedo! Bueno, bien, bastante. ¿Qué, cómo? Me raspa un poco, pero bien. ¿Qué te parece este plano para hablar un poco de política institucional? Lo que necesita la política institucional española, un poco de refresh. O sea que... un poco de refresh. Oye, ¿cómo fueron tus inicios en política institucional, Yone? Pues bueno, yo soy diputada por Navarra y, y la verdad es que me fue un shock, la verdad, entrar en el Congreso porque éramos esos, una psicóloga educativa, activista de derechos humanos y aquello no estaba preparado para nosotras. De hecho, todavía hace unas pocas semanas me pararon en la puerta del Congreso preguntándome que a ver a dónde iba, que si era una becaria. ¿En serio? Yo, bueno, soy ministra. <risa> Ostras, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Tú te lo imaginabas de, desde fuera así, la política institucional? No, de hecho, es mucho más mundana de lo que quieren hacer parecer. ¿Sí? Sí. Tú vas a la cafetería, te tomas tu pinchito de tortilla, sí, en esa cafetería en la que solo pueden entrar diputados. Ya no voy mucho a la cafetería porque solo trabajo y cuido de mis hijos y ya. Y, y, no, te da, y no te da tiempo. Me ha dicho también, eh, mi queridísima Tere, que te autodefines como la jefa de estudios de Podemos, que me ha hecho muchísima gracia, porque claro, o sea, un instituto un, instituto un poco conflictivo, podemos decir. No, al contrario, yo creo que gente distinta de muchos sitios que... 
Hombre, que eh, eh, la gestionar gente. Podemos, o sea, eh, fácil no es. Fácil no es, pero si te gusta la gente, a mí me gusta mucho la gente, pues es más fácil. ¿Qué estás disfrutando más? ¿La parte, digamos, del ministerio o la parte de secretaria general? No, la de parte de secretaria general, sin sí. ninguna duda, sí. ¿Lo disfrutas más? Es que lo que hacemos en el ministerio solo se puede hacer por la militancia de Podemos y la gente que nos apoya, si no sería imposible. Lo que estoy muy el... No sé si disfrutar o que estoy muy agradecida a ese apoyo. Con lo que hacéis en el ministerio te refieres, por ejemplo, a, a robar cobayas a, a niñas, Yone. O sea, es mentira. <risa> Pero Le he tenido que... que escribir una carta a esa pobre niña, a contestarle, porque han convencido a una pobre niña de que le voy a quitar su cobaya. Entonces, le he tenido que contestar formalmente como ministra porque no mienten a los niños, es terrible. ¿Pero le has enviado una carta? Sí, sí, claro. De amor vas a tener a tu cobaya. Claro, por pobre niña, ¿sabes? Es que le han mentido. Pero yo sí quiero profundizar un poquito en este tema porque a mí sí que me llegó la mentira. Claro, o sea, caló también en mí el este de no se pueden tener ciertas mascotas, ¿no? Entonces, terrible. Yo sí que pensaba que se iba a prohibir. No. ¿Qué es realmente? Pues mira, el problema que hemos tenido con la ley de animales, ¿sabes cuál es? Que tiene un 90% de apoyo social. Y como tenía tanto apoyo social, han tenido que mentir de manera salvaje sobre lo que lleva la ley para, que, para ponernos a la gente en contra. O sea, no se van a prohibir mascotas. Lo que hace es una cosa, yo creo, de sentido común, que es mmm, transformar, por ejemplo, los zoológicos en centros de recuperación, que no se puedan vender animales en las tiendas como si fueran objetos, que es algo bastante obvio, que además sí. ya se está haciendo en muchas comunidades autónomas. Es bastante sensata. Es bastante... Y no le vamos a quitar la cobaya a ninguna niña, prometido. Lo que también he visto es que tú tienes una moral política eh, tan grande que, si no me equivoco, el día que te dijeron que... Creo que era que cuando ibas a ser ministra, tú estabas en el hospital con, con tu niño. Por favor, cuéntame esta historia. Sí. Bueno, pues yo me enteré que iba a ser ministra tres minutos antes de que me nombrara Pablo Iglesias. Y, y sí, esa, ese día, la peor noche que ha pasado, mi hija en, en, está enfermísima, vomitando, fuimos al hospital y le llamé a Pablo, Pablo me llamó para que fuera al ministerio y le dije, tío Pablo, lo siento muchísimo, pero es que hoy no puedo ir, eh, mi hija está fatal, yo no tienes que venir. Digo, pues, le dije a Nacho, bueno, pues tengo que ir. ¿Y tú ya te imaginabas que no no no, 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 no. O sea, así como fue el momento en el que llegaste y te dice... Pues también. Uno de los peores de mi vida también. ¿En serio? ¿No querías? O sea, yo no quería que él se fuera. No es que, o sea, estoy muy orgullosa de mi responsabilidad y lo hago lo mejor que sé, pero yo no quería que él se fuera, ¿no? O sea, pasaste un, un día entre el niño Un día regular, sí. Pero también entiendo que te dio cierta, evidentemente, eh, fue un momento duro que Pablo se fuese, pero, joder, te estaba poniendo en un cargo... Total, eh, total. Impresionante, eh. o sea, también... Mucha... A nivel profesional, imagino que... Total, vamos, a mí me encanta. Además, tengo la enorme suerte de que me ha tocado un ministerio de mi, prof... Digamos, de mi profesión, de temas sociales, que es lo que siempre he llevado, así que lo hago con de mil amores. Qué guay. Oye, ¿nos soltamos de aquí? Sí, gracias. Sí, con... Creo que Federico es Jiménez Los Santos ha tenido suficiente. Federico, ¿no? mío, o sea, te hemos hecho la semana entera. <risa> Yo no, tú ya sabes que siempre hago un juego en el que digo nombres de políticos y siempre es, dime una canción, dime no sé qué. O bueno, como Mónica García dice, como una, una batalla y tenía que pegar fuerte o menos fuerte. Oye, lo, mira dónde lo vamos a hacer. Venga, nosotros pegamos parece? de verdad, no como los demás Madrid, ah, o sea que... <risa> ¿Cómo vas, eh? ¿Cómo vas? <risa> Te voy a dar el nombre de, de un político, de un compañero, ¿vale? Venga. Y dependiendo de, bueno, pues de lo que te nazca, tendrás que venir a tirarme con más o menos ganas. ¿Ah, sí? ¿Vale? Ah, qué agresivo, ¿no? Bueno, venga. Bueno, a ver, eh, nos lo tomamos, chicos. Todo es broma, ¿eh? O sea, <risa> por amor. favor, es todo con amor. ¿Estás lista? Sí. Venga, vamos. Yo no quiero que me tires como con ganas, así que voy a empezar diciéndote Núñez Feijo. ¡Uh, vamos! A ver. Le vamos a ganar las elecciones. Las que sí. ¡Ay! me caigo yo! Lo, lo que es, es súper ridículo este momento, ¿eh? Oye, ¿cuál es tu...? Me, me apetece como entrevistar así. ¿Cuál es tu relación con, con Feijo? ¿Os lleváis bien? No, nunca he hablado con él. ¿Nunca os habéis visto? No. Sí, sí. Ah. Le veo en el Senado, que él va mucho al Senado ahora. No sé si lo habías oído. Sí, de vez en cuando le, le vemos, fíjate. ¿Y no os habéis tomado nunca un café ni nada? No. Yo, Pero ¿eh? sería interesante, ¿eh? Claro, eso lo tenéis que hacer. Sí, tiene buenos contactos. Anda, tiene buena, tiene buena agenda. <risa> Venga, voy a, voy a reincorporarme y vamos al siguiente. Venga, ahora voy a ir con Me un parado. peso pesado a ver si te tiro, Yone. Pedro Sánchez. Uh, Pedro Sánchez. 
No lo ves venir y te estás en el suelo, te... ¿eh? Pero... <risa> Oye, ¿cómo es yo, eh, con esto? <risa> hay que aguantar, hay que aguantar. Uh. Es que con Pedro tenía... Es que sí, claro... No he sobrevivido que... nadie, voy a sobrevivir yo, claro. Oye, pero con Pedro tienes buena relación, ¿no, Yone? Sí, claro. Una relación cordial. Una relación, una relación cordial, chico. Qué barbaridad. Mira, Yone se atreve a salir... Lo que cree Pedro Sánchez es que por estar ahí no nos vamos a levantar. Y siempre nos vamos a levantar. ¿Cómo? Oye, qué voy... Qué... Yone Belarra, qué bonita metáfora, por favor. Así, así estupendo. Oye, te tengo que coger esto. Ahí se me ha caído... Ahí el churro. Pero mira cómo es Pedro también, Ay. cómo ayuda, ¿eh? Sí, Pedro ayuda luego. Pedro, Pedro ayuda. Voy con la siguiente. Aquí me voy a dejar llevar. Este nombre iba a salir, yo sé. Yolanda Díaz. Pero, hombre, con Yolanda no hay que pelear. Tenemos que ponernos juntas a pelear para allá. Os tenéis que poner de acuerdo, Claro. ¿no? Pero ¿y eso va a pasar? Hombre, no puede pasar otra cosa. Entonces, que no hay gobierno, sino. Por ahora, dejamos Yolanda Díaz en, en tablas, no nos pegamos. Claro, juntas empujando para allá, eso es lo que hay que hacer. <risa> juntas empujando, ya, pero como quiero que me tires. Venga. Isabel Díaz Ayuso. Creo que Uy, Isabel Díaz ver, Ayuso, que tía más saca lista. Tu, saca tu furia, yo. Esa señora es muy peligrosa porque es mucho más lista de lo que parece. <risa> Ay, por favor. Yo me voy a lesionar, sí, pero sí. chicos. Ten cuidado, está es bien. Mucho más, sí, sí. Es mucho más lista de lo que parece. Sí. O sea, se hace la. Hay cada discursito. Esto o... me pasa un poco a mí también, ¿eh? Sí. Sí, porque yo creo que siendo tía es más fácil que te tomen por tonta. Y Isabel Díaz Ayuso es muy salvaje en sus políticas, pero no tiene nada de tonta. Pero sabe muy bien lo que dice. Sí, ¿eh? sí. Sabe muy bien lo que dice. Oye, me voy a levantar porque... Eh... Y vamos con el último, Ione. Venga. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Yo por Pablo Iglesias entrego las armas y me y de, tiro y... yo a la piscina. ¿Cómo es? Es que eres tremenda. O sea, con Pablo sigue habiendo súper buen rollo, ¿no? Sí. Le admiramos ver. mucho. A veces se le olvida que no es secretario general ya, ¿eh? Mm. Es que la Pablo... Lo que no sabe la gente es que a veces Pablo hace lo que le digo yo, <risa> <risa> no lo que quiere él. Yo me queda la última prueba. Ah, ah, ¿todavía más? Queda la última ya, <risa> que es yo creo la que te va a asustar un poquito más. ¿Cuál? Vamos al tobogán. Venga. <risa> Vamos. Yo ya no me tiro, ¿eh? O sea, yo ya hasta aquí el Huffington no me pagáis lo suficiente como para eh, fracturarme. Gracias. Yo ni mira un tobogán ya para acabar. Sí, esto me da un poco más de cosa, pero bueno. Sí, ¿tienes miedo a las alturas? Sí. Seis metros y medio, o sea, tampoco, tampoco pasa nada. Es que soy pequeñica. Es, es que claro, es que claro, pero mira, el tema tobogán me da un poquito pecha para preguntarte por maternidad. ¿Cómo es Yone como madre? Pues muy navarra, lo que soy. Muy apegada, me gusta mucho estar con mis hijos. Muy Recu pegaditas. Recuerdo cuando tuviste al, al segundo hace muy poquito, que te cogiste el permiso, sí. el permiso mínimo y luego lo llevabas al, al Congreso, que de hecho se te criticó por eso. Sí. Bueno, pero es que a nosotras nos critican por todo, o sea que <risa> tampoco igual. Lo que hice fue cogerme el permiso parcial, que es una modalidad que es legal, o sea que se puede hacer, pero es difícil explicarse. <risa> ¿Y cómo es llevar a, al PEC al Congreso? Difícil, yo preferiría no tener que hacerlo, la verdad, porque no es el mejor sitio para un niño, pero bueno. Pero claro, compatibilizar claro. un trabajo así con, con la maternidad. Me parecía que era peor separarme tan prontito de él. ¿Sientes que te has perdido algún paso importante de, de tus niñas debido al cargo? Hago mucho esfuerzo por estar. O sea, mi equipo sabe que hay equilibrios que hay que respetar porque hay prioridades en la vida. Sobre todo porque si no, no yo creo que pierdes pie en la realidad. No, o sea, si te metes sí. en un mundo muy de política, de que solo te relacionas con políticos y, y te distancias ¿no? de tus amigos, de tu familia, yo creo que eso a la larga pasa factura. Claro, tú, es ¿qué, lo que ¿Qué edad tiene el mayor? Tres años la mayor y seis meses el pequeño. Claro, con bueno, con tres años todavía es muy pequeño, pero no sé si es un poquito consciente de, de quién es su madre. Tenemos algunas anécdotas graciosas, pero de momento no, y lo lleva muy bien y intentamos que esté muy en la burbuja todo lo posible. ¿Y cuáles son esas anécdotas? Bueno, el otro día que salí en el periódico de Vallecas, que es donde vivimos, y fue una tienda que lo regalan, y dijo, mira mi mamá. Y claro, la dependienta dijo, what? <risa> Qué fuerte. Y, y cuando te, alguna vez te habrá visto por la tele. Sí, 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 pero ella piensa que las madres de todo el mundo salen por la tele, claro. Claro, Qué barbaridad. Que su realidad es esa. ¿Te gustaría que se dedicasen a la política? Me gustaría que intentaran transformar su sociedad, sí. 
no sé si a la política institucional que tiene lo suyo. Por eso que ahí se sufre pero mucho. Pero sí que hicieran algo, ¿no? Los movimientos sociales, algo... So, yo espero que eso, esa semillita la hayamos... No se la hayamos matado <ríe> su padre y yo. Bueno, nos tiramos. Me da un poquito de... Sí, a mí me da un poco de vértigo. De cosa. Pero venga, vamos, bueno, vamos, vamos a, a hacerlo. Intentarlo. Has hablado un pelín de política. Sí, Has hablado perdón. un pelín de política. No sé si darte el minuto de oro que regalamos al final o no. Me lo voy a pensar y abajo te lo digo. Venga. Mientras vamos a tirarnos. Venga, Yone, es mejor ¡Ah! este momento, ¿eh? ¡Ah! 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 Fíjate cómo, cómo hemos acabado, así, no nos hemos pegado tremenda hostia al bajar. Menos mal. Hemos, así, seguro estamos. Yone, muchísimas gracias. Un placer. Que no todas las ministras se, se prestarían a esto, creo yo. No creo. <risa> creo yo. Y venga, mira, ya simplemente por el hecho de, de haber venido es que te mereces el minuto de oro. ¿Lo gracias. quieres coger? Sí. ¿Sí? Sí, si nos das una oportunidad de hablar, que no nos sacan tanto en la tele. Pues... Eh, Aquí tienes tu cámara, ahora sí puedes hablar de política todo lo que quieras. Tienes un minuto. Muy sencillo, yo a la gente le diría que si quiere cambiar algo, si no le gusta cuánto paga de alquiler o, o si le parece que las mujeres todavía no vivimos libres de violencias machistas, que se junte con otra gente que piensa como ella o como él y que, y que pelee, que al final se puede. Es que no ha hecho falta ni el minuto entero. Nada. No ha hecho falta ni el minuto entero. Eso es lo fundamental. Yone, muchísimas gracias. Encantado. Ha sido un placer. Igualmente. La es que claro, la próxima vez que nos veamos ya va a ser una bajona porque este es insuperable. <risa> este es insuperable. <risa> <risa>